నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ సందీప్ వర్మ నేను కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ ఈరోజు మనం ముఖ్యమైనది హై బీపీ మరొక పేరు హైపర్ టెన్షన్ ఏమిటి ఈ హైపర్ టెన్షన్ ఈ హై బీపీ అంటే ఏమిటి ఏం చేస్తుంది బాడీకి అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అన్న హైపర్ టెన్షన్ అన్న ఒకటి ఏమవుతుంది ఈ హైపర్ టెన్షన్ లేదా ఏమవుతుంది ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చినప్పుడు హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చినప్పుడు మన బాడీ ఉండే గుండె చాలా ఎక్కువ ప్రెషర్తో మొత్తం అన్ని ఆర్గాన్స్కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది ఈ ప్రెషర్ ఒక లిమిట్ దాటుతుంది నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అండి ఇది వరకు కానీ రీసెంట్గా మనకి గైడ్ లైన్స్ చేంజ్ అయ్యాయండి ఇప్పుడు వన్ థర్టీ దాటితే హైపర్ టెన్షన్ అంటాం సిస్టాలిక్ వైజ్ డయాస్టాలిక్ వైజ్ ఎయిటీ దాటితే హైపర్ టెన్షన్ అంటాం ఎందుకు ఈ మార్చ్ వన్ ఫార్టీ నైంటీ ఇది వరకు ఉన్నది వన్ థర్టీ ఎయిటీ ఎందుకు చేశారు అంటే ఎన్నో అధ్యయనం చేసి వన్ థర్టీ ఎయిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ బాడీ ఆర్గాన్స్ ఈ వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ బాడీ ఆర్గాన్స్ ఈ సెబ్రోవాస్కులర్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ హార్ట్ జబ్బులు రావటం జరుగుతుంది అందుకనే జేఎన్సి అలాగే అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కలిసి ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది గైడ్ లైన్స్ రచించారండి అందులో ఏంటి అంటే సిస్టాలిక్ వన్ థర్టీ లోపల ఉండాలి డయాస్టాలిక్ ఎయిటీ లోపల ఉండాలి ఇది బ్లడ్ ప్రెషర్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పుడంటాము అంటే వన్ థర్టీ దాటితే అండ్ డయాస్టాలిక్ ఎయిటీ దాటితే ఇది వరకు వన్ ఫార్టీ దాటితే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేవాళ్ళు నైంటీ దాటితే డయాస్టాలిక్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు అదంతా మారిపోయిందండి రీసెంట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మనం వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ దాటితే మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది అని చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది సాధారణంగా నలభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి వస్తుంది అలా అని ఇరవై సంవత్సరాలకి రావచ్చు ముప్పై సంవత్సరాలకి రావచ్చు కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి అయినా బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకోవాలి దీనికి బ్లడ్ ప్రెషర్కి కారణం ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ అని అంటాం సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అని అంటాం ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ ఎనభై శాతం కారణం ఉండదండి ఇదే చాలా మందిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అది జెనెటికల్ గా రావచ్చు ఫ్యామిలీ పరంగా రావచ్చు ఆ తర్వాత సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం మందిలో ఉండొచ్చు ఈ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది కిడ్నీ జబ్బులు ఉండటం వలన వస్తుందండి సాధారణంగా రీనల్ ఆర్ట్రిస్టినోసిస్ అంటాం గ్లోమరలో నెఫ్రైటిస్ అంటాం అంటే ముఖ్యంగా కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ పైన ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యి హై బీపీ కూడా వచ్చే ఛాన్స్లు ఉంటాయి కానీ సాధారణంగా డెబ్బై ఎనభై శాతం మంది వచ్చేది ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ కి కారణం అనేది ఏమి ప్రత్యేకంగా ఏం లేదండి అది కారణం అసలు తెలియలేదు కారణం ఒకటి ఫ్యామిలీ పరంగా ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు చాలా మంది కుటుంబంలో బీపీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ కుటుంబం వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆహార నియమాలు పాటించుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వాళ్ళు ఈ ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ లో వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటాము ఎప్పుడైనా కిడ్నీ జబ్బులు వచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకుని హైగా ఉందా నార్మల్ గా ఉందా డెఫినెట్ గా చెక్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అని రెండు ఉంటాయండి సో ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ కి చాలా మంది ఉంటుంది ఎనభై శాతం అదే ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ కారణం అయితే ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఇప్పటికీ తెలియదు కానీ ఒకటి జెంటికల్ గా కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ రన్ అవుతా ఉంటుంది రెండు సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం వలన రీనల్ ఆర్టిస్టినోసిస్ గ్లోమరలో నెఫ్రైటిస్ అలాంటి కారణాల వలన ఈ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది వస్తుంది హైపర్ టెన్షన్ అండి చాలా మంది తెలుసుకోమైంది ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్ కి ఇంకో పేరు ఉంది సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు ఎందుకు సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు ఎనభై శాతం మందికి అసలు సింటమ్స్ ఏ ఉండవు అండి ఎనభై శాతం మందికి సింటమ్స్ ఏమి ఉండవు దాని వలన వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసుకోలేరు ఒక ఇరవై శాతం మందికి తలనొప్పి రావటం కానీ 
మెడల్ ఆగేయటం కానీ లేకపోతే కళ్ళు తిరగటం కానీ జరుగుతుంది ఇంకో డెబ్బై ఎనభై శాతం మందికి సిమ్టమ్స్ అనేదే ఉండదు సో దాని వలన వాళ్ళు బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కానీ ఆలోచన కానీ రాదు సో దాని వలన ఒకసారి చాలా మందికి ఈ స్ట్రోక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చితే అప్పుడు తెలుస్తుంది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చి ఉంది అని ఆ తర్వాత హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది చాలా మందికి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ తెలుసుకునేసరికి సో డెఫినెట్ గా ప్రతి ఈ ఒక్క మనిషి ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం అట్లీస్ట్ ఒకసారైనా బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ మనం గమనిస్తే మనం ఆహారం నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటాం ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేది ఏమీ లేదంటే మనం తినే ఆహారం పద్ధతిలో ఉంది మనం ఇప్పుడు గమనించుకుంటూ చూస్తే పూర్వం కంట ఇప్పుడు ఫుడ్ వెస్ట్రనైజ్ అయిపోయింది ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి మన పిజాస్ బర్గర్స్ మనం మెయిన్ రోడ్కి వెళ్తే దొరుకుతున్నాయి ఇదివరకు అయ్యే అలాంటివి ఉండేవి కాదు సో ఇన్ని హై ఫ్యాటీ ఫుడ్ అండి హై ఫ్యాటీ ఫుడ్ అదే కాదు హై సోడియం ఫుడ్ కూడా ఇప్పుడు బీపీ అనేది మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది హై సోడియం ఎక్కువ ఉప్పు శాతం తీసుకునే వాళ్ళు పచ్చడులు తీసుకునే వాళ్ళు అలాగే ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తుందండి అదే ఎక్సర్సైజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఉండటం లేజీగా ఉండటం అసలు ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం ఎప్పుడు ఈ వెస్ట్రన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవటం వలన ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అన్ని మార్పు రావాలి మనం తీసుకునే ఉప్పు శాతం చాలా తక్కువ ఉండాలి పర్ డే లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ పర్ డే తీసుకోవాలండి రెండు డాష్ డైట్ అంటాం హైపర్ టెన్షన్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఈ డాష్ డైట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే డైటరీ అప్రోచ్ టు స్టాప్ హైపర్ టెన్షన్ ఇందులో ఏంటి నియమం ఒకటి సోడియం అనేది అంటే ఉప్పు శాతం అనేది బాగా తగ్గించుకుని తీసుకోవాలి అలాగే రెగ్యులర్ గా వ్యాయామం ఉండాలి అలాగే ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ నట్స్ తీసుకోవాలండి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కొంచెం తగ్గించాలి అలాగే సాల్ట్ తగ్గించాలి ఉప్పు అలాగే వెస్ట్రన్ ఫుడ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఆల్కహాల్ ఈ స్మోకింగ్ అటువంటి అన్ని తగ్గించుకునండి ఎక్కువ మనం తీసుకునే దాంట్లో వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ నట్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలండి అలా తీసుకుంటే అధ్యాయంలో ఏం తెలియదు అంటే అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఈ డాష్ డైట్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు తక్కువ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నట్టు తగ్గిస్తుంది అని ఆ గమనించబడిందండి అందుకనే డాష్ డైట్ చాలా పాపులర్ అయ్యింది ఇందులో ముఖ్యమైన మెయిన్ గా సోడియం తగ్గించుకుని తీసుకోవటం ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం వెస్ట్రనైజ్ డైట్ తగ్గించి తీసుకోవటం తర్వాత మెయిన్ గా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అనేది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో అలాగే నట్స్ వాల్నట్స్ అటువంటి ఎక్కువ తీసుకోవటం వలన డెఫినెట్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ పైన ప్రభావం పడి బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అనే అధ్యాయంలో తేలిన సో లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ డాష్ డైట్ ఫాలో అయ్యి మనకి అనేక రకాల మందులు ఉన్నాయండి యాంజోటెన్షన్ రిసెప్టర్ బ్లాకర్స్ ఉన్నాయి కాల్షియం చెన్ బ్లాకర్స్ ఉన్నాయి ఏసీ ఇన్ బిటర్స్ ఉన్నాయి బీటా బ్లాకర్స్ ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు పేషెంట్ షుగరు బీపీ ఉన్నవాడికి ఈ డ్రగ్ అయితే కరెక్ట్ సూటబుల్ అలాగే అకార్డింగ్ టు ది పేషెంట్ ఇండివిజువలిటీ బట్టి ఆ మందులు రాయటం అనేది జరుగుతుంది దీనికి కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన మందుల్లో బాగా తగ్గిపోయాయండి సో రెగ్యులర్ గా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఫాలో అయ్యి డాష్ డైట్ థెరపీ ఫాలో అయ్యి రెగ్యులర్ గా మందులు వేసుకున్న వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రభావం ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ వలన ఏమీ కనిపించదు అండి అలా కాకుండా మానేసి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ లేక ఎక్కువ వెస్ట్రనైజ్ ఫుడ్ తీసుకునే వాళ్ళు అలాగే మందులు రెగ్యులర్ గా వేసుకోకపోవటం వల్ల చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ థర్టీ ఇయర్స్ కి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఫార్టీ ఇయర్స్ కి బీపీ ఉంది అండి మందులు వాడదాము అంటే వద్దు సార్ నాకు అలవాటు అయిపోతుంది లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి వద్దు అంటారు నేను ఒకటే చెప్తాను వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది రెగ్యులేట్ చేసి మనం నార్మల్ తీసుకురాకపోతే దీని వలన కిడ్నీలు కళ్ళు గుండె అలాగే బ్రెయిన్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి రేపు పొద్దున పెరాలసిస్ లోని గుండె జబ్బులోని పెడుతుందండి తప్పకుండా వాడాలి ఇప్పుడు వాటర్ పైప్ ఉంది అందులో బ్లడ్ ప్రెషర్ అందులో ప్రెషర్ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుందండి 
వాటర్ పైప్ పగిలిపోతుంది అలాగే ఇలాగే మనకి బ్రెయిన్ లో కూడా అనేక వెజల్స్ ఉంటాయి దానిలో ప్రెషర్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మందులతో మనం కంట్రోల్ చేయాలి ఆ మందు పడలేదు అంటే ఆ బ్లడ్ వెసల్ రప్చర్ అయ్యి ఇంట్రాక్రీనియల్ హెమరేజ్ వచ్చి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లో దారి తీస్తుంది అందుకనే ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఉన్నవండి థర్టీ ఇయర్స్ అవునేవండి ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఉన్నవండి నలభై సంవత్సరాల్లో ఉన్నవండి యాభై సంవత్సరాల్లో ఉన్నవండి ఎటు ఉన్న బ్లడ్ ప్రెషర్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే దాని కంపల్సరీగా నార్మల్ కి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది అలాగే పేషెంట్ కూడా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ డాష్ థెరపీ ఫాలో అయ్యి రెగ్యులర్ గా మందులు వేసుకోవటం చాలా మంది మందులు ఒక రెండు మూడు రోజులు వేసుకుంటారు తగ్గిపోయిందని మానేస్తారు అది చాలా తప్ప అండి ఏనాడైతే తగ్గిపోయిందని మందులు మానేశారు మళ్ళీ చూడరు మళ్ళీ ఒక నెల అయిన తర్వాత విపరీతమైన తల నొప్పితో కానీ కల్తీరు పడిపోవటం కానీ జరుగుతున్నప్పుడు తీసుకొస్తే బ్లడ్ ప్రెషర్ నూట ఎనభై నూట డెబ్బై ఉంటుంది వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్పి మళ్ళీ మందులు రీస్టార్ట్ చేయిస్తాం అలా దయచేసి ఎప్పుడు ఎవరు చేయొద్దండి ఒకసారి మందులు పెడితే దాన్ని రెగ్యులర్ గా వాడుకుని మీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రెగ్యులర్ చెకప్ లో ఉండాల్సిన బాధ్యత మీరు హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వలన మెయిన్ గా మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది గుండె అండి గుండె కవటాలు సాగిపోతాయి అలాగే అది గుండె జబ్బుకి దారి తీస్తుంది గుండె కాదు తర్వాత బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మీకు హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చినప్పుడు బ్రెయిన్ కి వెళ్ళే రక్తనాళాల ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యి రక్తనాళాలు పగిలిపోయి ఆ బ్లడ్స్ రావడం జరిగి మనకి ఒక సైడ్ పెరాలసిస్ అనేది రావటం జరుగుతుందండి అది బ్రెయిన్ కి అలాగే కళ్ళకి కళ్ళు చూపు పోయే ప్రాబ్లం వస్తుందండి పాప్లేడిమా అంటాం హైపర్ టెన్సివ్ రిట్నోపతి అంటాం కంటి చూపు కోల్పోయే ప్రాబ్లం వస్తుందండి అలాగే కిడ్నీ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది కిడ్నీ డ్యామేజ్ జరిగి కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ తగ్గిపోతుంది యూరిన్ కెళ్ళే శాతం తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనిషి కిడ్నీ అనేది మన బాడీలో వేస్ట్ శుద్ధి చేస్తుంది అటువంటి కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మన బాడీలో ఇంటా టాక్సిక్ మెటీరియల్ ఎక్కువ ఉండిపోయి అసలు విపరీతమైన వాంతులు అలాగే ఏమీ తినలేకపోవటం ఆయాసం ఇవన్నీ వస్తాయండి అలాగే సీరం క్రియాటిన్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ చూసేది పెరిగిపోతుంది నార్మల్ గా అది వన్ పాయింట్ టూ లోపల ఉండాల్సింది టూ త్రీ ఫోర్ కి వెళ్ళిపోతుంది యూరిన్ వెళ్ళే శాతం తగ్గిపోతుంది అప్పుడు హైపర్ టెన్సివ్ నెఫ్రోపతి అంటాం అంటే పేషెంట్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఫైనల్ గా డయాలసిస్ ఫైనల్ గా డెత్ అయిపోతాడు ఇవన్నీ మెయిన్ గా మెయిన్ మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ సో ప్రతి మనిషి ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ లేకపోతే హార్ట్ అటాక్ కానీ లేకపోతే హైపర్ టెన్సివ్ నెఫ్రోపతి అని కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ లో కానీ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత డాక్టర్ది పేషెంట్ది కూడా అండి రెగ్యులర్ గా మనం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మాడిఫికేషన్స్ ఫాలో అయ్యి డాష్ థెరపీ ఫాలో అయ్యి రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గా డాక్టర్ ఇచ్చే మందులు వాడుకుని ఎప్పటికప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ చెకప్ చేసుకుని ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే మెలీ డోస్ మార్చుకుని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుని మనం ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ కు ఏమైనా వెళ్తున్నామా అని కూడా చెక్ చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్ చెకప్ లో ఉండాలండి అలా ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా ఎనభై శాతం మంది ఈ కాంప్లికేషన్స్ లోకి వెళ్ళు హైపర్ టెన్షన్ రాకుండా డెఫినెట్ గా ఎప్పటికప్పుడు మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకుంటా ఉండాలండి ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కనుక ఉంటే కనుక ప్రతి ఒక్కరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డాష్ థెరపీ ఫాలో అవ్వాలి డాష్ థెరపీ ఇందాక చెప్పాను ఆ డెఫినెట్ గా రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళు మెయిన్ గా ఫాలో అవ్వాల్సింది డాష్ థెరపీ అండి అది ఒకటి రెండు రెగ్యులర్ గా టాబ్లెట్ వేసుకోవాలండి ఎప్పుడు తగ్గిపోయిందని మానేకూడదు మూడు ప్రతి ఒక్కరు ఒక డిజిటల్ బీపీ అప్రెటర్స్ ఇంట్లో పెట్టుకుని ఎప్పుడైనా తలనొప్పి వచ్చినా ఒక్కసారి బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకుంటే మంచిది అండి అంటే ఒక్కొక్కసారి ప్రతి ఒక్కసారి ఒకసారి పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేడు సో అలాంటప్పుడు ఇది డిజిటల్ బీపీ అప్రెటర్స్ డెఫినెట్ గా ఒక పది ఇరవై అటు ఇటు చూపించినా డెఫినెట్ గా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అది హైలో ఉందా లోలో ఉందా నార్మల్ గా ఉందా ఒక ఐడియా వస్తుంది సో ఇది మాత్రం డెఫినెట్ గా పాటించాల్సింది తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు ఉప్పు శాతం తగ్గించాలి 
హై సోడియం ఉండటం వలన అది మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ కంత మంచిది కాదు సో డెఫినెట్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో అది తీసుకునేటప్పుడు చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి అండ్ రెగ్యులర్ గా అసలు తీసుకోకూడదు